эфире радио Пушкина. Новости. В студии Пушкинского радио с новостями Сергей Богатнов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Пушкинском районе с инспекцией побывала начальник областного госадомтехнадзора Татьяна Витушева. В городе Пушкина из дворов в массовом порядке исчезли мусорные контейнеры, и на их месте растут горы отходов. После закрытия полигона Царева областные власти обещают его рекультивацию. В Пушкинской школе номер 5 прошел вечер, посвященный Дню Учителя. Теперь подробности. В Пушкинском районе с инспекцией побывала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Первым делом она посмотрела, как у нас благоустраивают дворы. Работы идут полным ходом. Где-то еще очень далеко до финишной прямой, отметила Витушева, но качество находится на должном уровне. Руководитель Госадом Технадзора отметила хорошее состояние детских площадок. Доля устаревших среди них составляет около 30%. Практически со всех качелей убраны жесткие подвесы, что сделало их значительно безопаснее для детей. К сожалению, в нашем районе остается нерешенная проблема мусора. Как сказала Татьяна Витушева, уже не первый год наш район занимает в рейтинге чистоты одну из последних строчек. За лето ситуация немного выправилась, но изменения не настолько значительны, как хотелось бы. В последние дни из пушкинских дворов стали исчезать мусорные контейнеры. На контейнерных площадках растут горы мусора, а жители недоумевают, неужели еще одна мусорная революция. Дело в том, что 1 октября у компании «Экон» закончился договор с дирекцией ЖКХ на вывоз мусора. Новый договор не заключен, и сейчас фирма «Экон» вывозит свои контейнеры с площадок возле многоквартирных домов. Кто теперь будет вывозить мусор? Официальной информации на этот счет пока нет. А в соцсети ВКонтакте появилось такое сообщение от компании «Экопатруль». Выигравшие конкурс на вывоз мусора ООО «Экологический патруль» завозит на контейнерные площадки города свои бачки. В ближайшие три дня появятся новые контейнеры параллельно с вывозом накопившегося мусора. Приносим всем жителям города Пушкина свои извинения за временные неудобства. Посмотрим, сможет ли новый подрядчик, компания «Экологический патруль», достойно справиться с городским мусором. Как мы сообщали, с 1 октября мусорный полигон Царева прекратил прием отходов. Что будет с полигоном дальше? Как обещают областные власти, в ближайшее время туда завезут грунты для того, чтобы обеспечить противопожарный режим и снизить негативное воздействие полигона на окружающую среду. О сроках начала рекультивации станет известно, когда подготовят проект работ и он пройдет экологическую экспертизу. Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что проект рекультивации полигона Царева предполагает, что само тело полигона накроют плодородной почвой, на которой затем высадят деревья. Также полигон будет оборудован системой удаления газов и откачки фильтрата. В Пушкинской школе номер 5 прошел вечер, посвященный Дню Учителя. В актовом зале собрались заслуженные учителя с многолетним стажем и совсем юные педагоги. Вечер открылся небольшим концертом, который подготовили ученики пятой школы. Виновников торжества приветствовала председатель районного профсоюза работников образования Ирина Голина. С теплыми пожеланиями к педагогам обратилась замглавы администрации района Ольга Ивченко. Призвав молодых учителей любить свою профессию, она подарила им иконы покровителя образования Сергия Радонежского. Тепло поздравила участников встречи и Лариса Булыгина, много лет курировавшая в администрации вопросы образования. Затем торжество плавно перетекло в дружеское общение за чашкой чая. К слову сказать, традиция таких неформальных встреч учителей появилась в нашем районе в прошлом году и пришлась им по душе. Для справки, в системе образования Пушкинского района трудится более тысячи педагогов. Вы слушали новости Пушкинского радио. Новости. Наша программа продолжается. Далее прямой эфир. Сегодня гость студии Петр Борисович Евсеев, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пушкинского района. Он курирует вопросы ЖКХ. И говорить мы с ним сегодня будем о начале отопительного сезона. 
До эфира мы принимали звонки с вопросами от наших жителей. Их накопилось уже достаточно много. Но и в процессе эфира наш телефон будет включен. Можете к нам позвонить и задать свой вопрос по тематике начала отопительного сезона, подачи тепла в жилые дома. Наш телефон 539-05-16. 539-05-16. Петр Борисович, добрый вечер. Да, добрый вечер. Рада видеть вас в нашей студии. Ну что, тема у нас самая горячая на сегодняшний день, подача тепла. Давайте мы объясним, вот на сегодняшний день, на 5 октября, можем ли мы сказать, что по всему Пушкинскому району все котельные заработали и подача тепла началась? Ну, давайте начнем с того, что у нас с распоряжением, вернее, постановлением главы Пушкинского района Сергея Михайловича Гребенниченко начало отопительного сезона, датой начала отопительного сезона определена дата 4 октября, то есть вчерашний день. И да, у нас были... Некоторые проблемы и сложности, но по состоянию на текущий момент общая масса котельных, это 99%, точнее, если прям конкретизировать, то 104 котельных из 105 у нас уже запущены, работают в условиях зимнего периода, то есть осуществляют поставку теплоносителя потребителям, это в жилые квартирные дома и объекты социальной сферы. Я даже знаю, что в объекты соцсферы пораньше попытались подать тепло. Школы, детсады, больницы. Таким же постановлением главы Пушкинского района подача тепла на объекты соцсферы началась с 3 октября. Но, к сожалению, у нас вот в этот момент вмешались представители ресурсоснабжающих предприятий, такие как конкретно МОСЭНЕРГОСБЫТ, который произвел нам ограничение 32 котельных, и поэтому ну, на сутки мы задержались. Вот давайте об этой истории тепла. расскажем нашим жителям поподробнее. Были и сюжеты по телевидению, и масса негативной информации в интернете. 32 котельные были отключены от электричества. МОСЭНЕРГОСБЫТ отключил за долги. Я знаю, что даже депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая подключилась к этому процессу, была она в поселке Правдинском, по ее словам, названивала, не давала спать министру ЖКХ Московской области. Энергетики вроде бы правы со, со своей стороны, да, масса долгов, давайте платите. Почему именно вот в начале отопительного сезона такая проблема возникла? Ну, начало отопительного сезона к дате отключения имеет опосредованное, такое, такое отношение опосредованное. Дело в том, что ведь уровень задолженности, он какой-то существует всегда, в первую очередь, из-за того, что население у нас платит только 7 месяцев в году за отопление. Я вам скажу, многие платят равными долями каждый месяц. Имеющие общедомовые приборы учета, квартирные дома осуществляют платежи по факту потребления, скажем так. Да? А все-таки более 60% населения нашего района оплачивают так называемые одной седьмой. А э, потребление газа идет круглогодично, то есть ну, газа и электроэнергия идет круглогодично. И, соответственно, возникает небольшая дельта в уровне оплат перед ресурсниками, перед ресурсоснабжающими предприятиями. А, ну и, соответственно, э, судится это всегда величина не общая сумма задолженности, а пристальное внимание оказывается на отношение предыдущего периода к текущему. То есть, ну, проще говоря, сколько в том год, году в этот же месяц были должны, и сколько к этому. Если задолженность уменьшается по отношению к предыдущему периоду, то тогда это допустимое значение. У нас, к сожалению, произошел прирост по аналогии с прошлым годом. И отсюда последовала такая реакция. Ну, вот мы отключили 32 котельные энергетики. Я понял, что был включен административный ресурс, и депутаты подключились, и в правительстве 
обращения пошли в правительство области, значит, нашли компромисс? Да, в настоящий момент проблема урегулирована, мы нашли точки соприкосновения с Мосэнергосбытом, определили так называемые мероприятия, да, которые будем исполнять по погашению этой задолженности, и на настоящий момент электроэнергия подана на теплоснабжающие предприятия. Вот были звонки, люди называли совершенно разные адреса и поселения, и Ельдегина, и Софрина, и Правдинские. Значит, все вот в этих населенных пунктах котельные сейчас в работе. Да, в работе сейчас, еще раз повторюсь, основная масса котельных, как бы все имеющиеся проблемы, они, как правило, сейчас носят локальный характер и связаны с пусконаладочными работами в момент запуска теплоносителя. Это ежегодно повторяемая ситуация, она, как ни крути, от нее не избавится, потому что система всегда требует какой-то наладки перед пуском после перерыва в работе, поэтому от этого никуда не деться. И... Ну и давайте еще поясним жителям, что если котельная вот сегодня заработала, то есть стала подавать тепло, это не значит, что прям сегодня же моментально батареи у вас в квартире стали горячими. Об этом я и говорю. Я хочу сказать, что вообще наладочные мероприятия ну, занимают от время в зависимости, конечно, от конструктива строений, там, от удаленности от источника теплоснабжения. Ну, в среднем это несколько суток. Там, от трех суток до, бывает, к сожалению, и недели, но можно с уверенностью сказать, что практически, наверное, к вечеру завтра, завтрашнего дня отопление будет в большинстве своем потребителей нормализовано. Люди звонили к нам и пишут в соцсетях, почему задаются они вопросом, так поздно в Пушкино и в Пушкинском районе начинается топительный сезон. Приводят пример Москву, где в конце сентября... Пошло тепло в соседних городах, Ивантеевка, Королев, Мытищи. Можем объяснить, мы почему в хвосте-то плетемся? Ну, нельзя сказать, что мы плетемся в хвосте. Мы как раз э, находимся где-то в середине основных, э, скажем, участников этого процесса, да, основных муниципальных образований. Да, безусловно, определение даты начала отопительного сезона – это прерогатива муниципальной власти. И э, в зависимости от э, состояния объектов, состояния там, платежной дисциплины, состояния э, каких-то еще нюансов, э, разные муниципалитеты определяют дату начала отопительного сезона ну, в вариации от плюс-минус несколько суток. Поэтому у нас есть звонок, давайте прервемся, послушаем. Алло, алло, здра... алло. здравствуйте, вы в эфире. У меня вопрос к вашему гостю. Вы представьтесь. Я думаю, это, да, меня зовут Наталья, со второго фабричного, дом 4А. У нас, во-первых, нет отопления. Дети маленькие в квартирах, мерзнем. Потом, 10-я гимназия. Почему гимназию не топят? Дети все сидят и в кофтах, и в куртках. Да что это такое за безобразие, а? Вам, наверное, вы сидите, у вас там тепло? Спаси... Спаси... А у нас холодно, мы мерзнем все. Это что такое? Летом проблемы были с горячей водой от этой от Черфорской котельни. Если начальник не соответствует работе, значит убирает его. Ну что, почему должны люди мерзнуть? Мы вас поняли, спасибо. Сейчас послушаем ответ Петра Борисовича. Это, видимо, котельная серп и молот имеется в виду. Да, данная котельная, она... В настоящий момент также запущено, но, повторюсь, невозможно э, от момента запуска, э, прям в одномоментный период же времени, э, осуществить, э, скажем, обеспечить нагретые топительные приборы в квартирах там, и в детских садах. Этот процесс несколько растянут во времени, и я думаю, что э, по данному адресу ближе к э, сегодняшней ночи уже все проблемы будут решены. Хорошо. Мы говорили о том, что вот МОС «Энергосбыт» накануне отопительного сезона, скажем так, доставил неприятности жителям многих наших домов, жилых и поселений. Но ведь у нас еще и немалые долги за газ у нашего Пушкинского района. 
Нет ли у вас опасений, что газовщики выкинут такой же форт или возьмут газ, начнут или, или отключать, или ограничивать? Или во время отопительного сезона такое невозможно? Ну, говорить о том, что возможно и невозможно, возможно все, но э, есть прецедентные моменты, есть беспрецедентные, да, будем так говорить. То есть отключение э, газа в зимний период – это... Аномально, это из ряда вон выходящий э, фактор и случай, на памяти моем, моей такого не происходило. Поэтому, естественно, у нас есть задолженность за газ, у нас есть задолженность за транспортировку газа, разного уровня задолженности. Но в настоящий момент вот, они все, по сути дела, у нас взяты на карандаш, на контроль. Существуют графики погашения платежей, которые мы четко выдерживаем. И ну, вот в такой мрачной перспективе, как бы, ну, которую вы обрисовали, я не думаю, что... Вот окажется. важная фраза. График погашения выдерживается, да? да? То есть да. газовщики, вот у них каких-то особых претензий, претензий сегодня нет. нет. Слушаем очередной звонок. Алло, вы в эфире, алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Вот сегодня в новостях по радио России было сказано, что 97% ЖКХ домов подключено к отоплению. Наверное, власти Московской области поторопились отчитаться, потому что забыли про Софрина-1, где до сих пор открытые траншеи, трубы лежат сами по себе, где все лето нет горячей воды, и люди греют воду в кастрюльках и ведре, чтобы элементарно соблюсти гигиену. Дети болеют, дома сырость, плесень. Обещают отопление дать к 31 октября. А Почему кто, не начать побольше, не нагнать побольше техники и рабочих, чтобы ускорить процесс? Как вас, за... как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Любовь Николаевна. А кто обещает к 31 октября дать? Ну, это люди не свалятся, вот просто все болеют, и вообще все софри на один не упадет там от гриппа. Хорошо, давайте послушаем ответ. Спасибо. Угу. Петр Борисович, ну, мы, мы все знаем эту тяжелую историю с софри на один. Что сейчас происходит и насколько ну. людям тяжело там будет жить в дальнейшем? Софрина-1 – это как раз вот та котельная, которая у нас не пущена в работу, и с которой у нас нет пока стопроцентной готовности этого объекта осуществлять полностью бесперебойную поставку. Напомню, что данная котельная была в ведении Министерства обороны. Котельная после ее передачи разговоров о передаче в муниципальную собственность была обследована и э, находилась она в достаточно тяжелом технологическом состоянии. Понятно, что э, если бы мы ничего не делали, мы могли бы ее запустить э, в срок и дать жителям тепло, как обычно плохо, со скрипом, но дать. Но Такое, такая ситуация не может ведь сохраняться вечно, да? невозможно обеспечивать нормальную работу объекта, который не способен выдавать нормальную работу. Там прошел какой-то ремонт. Там какой сейчас, ремонт. да, идет капитальный ремонт с заменой и котлов, и насосного оборудования, и трубопроводов, и электрического хозяйства. Я лично на этой котельной... Как минимум раз в неделю ты точно бываю, все это вижу своими глазами и воочию, что говорится. Ну, безболезненно этот момент нельзя было пережить, то есть Мы... работы там объем очень большой. На сегодня что, вот, что людям ждать? Действительно, до конца октября все будет э, нормально? Или это тоже под вопросом? На данной котельной была проведена пробная топка. Э -э, котельная показала нормальную работу, э -э, как бы обеспечивающую вполне там, нормальные параметры теплоснабжения. Но э -э, у нас же есть еще и наружные сети, которые, как вот правильно сейчас э -э, Любовь Николаевна нам озвучила и э, с этим ремонтом наружных сетей момент был немножко затянут со стороны подрядных организаций но уверенность о том что к концу месяца там э, работы завершатся у нас есть прервемся на звонок алло алло здравствуйте алло добрый вечер как зовут вас меня зовут любовь значит у меня такой вопрос вот вы 
говорите, что котельные готовы к к топительному сезону, а в домах нет тепла. Почему же два дома еще до сих пор не подключены, не подключены к отоплению? Серебрянка, какие дома? Дом 51. 51. Там котельная серебрянка у вас, да, так и называется? Да, да. Ну вот мы уже пытались объяснить, что моментально же не происходит тепло. Ситуация та же самая. При пуске теплоносителя моментально обеспечить теплую батарею в квартире невозможно. Система должна прогреться, должна пройти циркуляция через наружные трубопроводы и сети. Внутренние системы дома должны быть... Тоже в нормальном состоянии, без завоздушенных там стояков и прочего. Эта история ежегодная, как я в самом начале сказал, она имеет некую э, инерцию движения. А То еще есть... должны быть ответственные слесари, работники управляющих компаний, которые мелкие вот эти вот моменты должны устранять. Совершенно верно, но тут даже дело-то не в ответственности идет, а в объеме работ, потому что в каждом в каждом многоквартирном доме, причем чем старее дом, тем больше в нем нюансов по запуску теплоносителя. Например, вот в пятиэтажных домах зачастую отсутствуют чердаки, да, где проходят трубопроводы. Соответственно, воздух в системе – это основной препятствующий момент прогреванию батареи – скапливается на пятых этажах. Чтобы попасть на пятый этаж, соответственно, нужно дождаться собственника, который, как правило, где находится днем, собственник, на работе. Uh -huh. Приезжает вечером, люди в управляющих компаниях зачастую в момент пуска тепла работают даже до в общем, еще людям очень нужно поздно вечера. Тормошить своих работников же управляющих Да, компаний. по заявкам таким локальным необходимо уже обращаться в управляющие компании. К нам продолжают звонить. Здравствуйте, алло, вы в эфире. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Так, я Петрова, живу на втором Некрасском, дом 5. Слушаю. У меня вопрос к Евсею. Когда в нашем доме появится тепло? А дело связано вот с чем. Наш дом на капитальном ремонте региональном. Кто контролирует этот капитальный ремонт? Приехали к нам подрядчики в, начале, в середине августа, собрали собрание, при, пригласили вот... Евсеева, он, видите ли, не явился, считал мне свое достоинство. До сих пор сюда никто не приходил. Начали они ремонт у нас уже в конце сентября. Трубы в подвале не готовы к приему тепла. Кто ответственен за это? И когда в нашем доме будет тепло? Я считаю, что, что у нас в городе нет тепла, это зависит от чиновников. Вы сейчас сказали, мы платим 8 месяцев. Представьте себе, мы платим за тепло, за отопление круглый год. Я вот за двухкомнатную квартиру плачу около 1800. Знаете, вы видите, вот с другого города, в Королеве платят так, 8 платят, 4 не платят, а мы платим круглый год. Вот ответьте мне на вопрос, когда в нашем доме будет тепло? И почему вы, не вы, никто из ЖКХ не следит за капитальным ремонтом. Где подрядчик, кто подрядчик? Мы поняли вас. Как вас зовут имя, отчество? Я Антонина Митрофановна. Антонина Митрофановна. Да, спасибо за звонок. Ну, вот такой жесткий достаточно упрек в вашу сторону, Петр Борисович. Там капремонт идет, оказывается, в доме. Да, как сказала Антонина Митрофановна, у нас есть несколько домов, в которых сейчас в настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту, в том числе и э, по замене трубопроводов центрального отопления внутридомовых. Ну, начнем с того, что э, все мероприятия по, капитальному, по проведению капитального ремонта э, производит и контролирует фонд капитального ремонта Московской области, куда идут отчисления, собственно говоря, всего населения э, и э, Фонд э, производит все мероприятия в соответствии с 44-м федеральным законом. Это э, определение, я имею в виду, подрядной организации, проведение конкурсных работ и прочего. То есть, соответственно, э, по ремонту э, нельзя сказать, что ответственный за это дело муниципалитет. Э, но я записал 
Этот адрес, который э, сказал Антонина Митрофанова, второй Некрасовский, дом 5, э, проконтролирую ход исполнения Люди, работы. Так, главный вопрос, когда в ускорить. доме будет тепло, а трубы там не доделаны. Вот О. проблема. Будьте добры на контроль обязательно, да, возьмите. Хорошо. Есть еще звонок. Алло. Алло, алло, здравствуйте, да. Алло, алло здравствуйте. Как зовут вас? Я могу Петру Борисовичу вопрос задать? Да, 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 конечно. Представьтесь сами. Да, меня зовут Павлик Морозов, я из Сокрина-1. Хотел поинтересоваться, чем помогает администрация Пушкинского района жителям военного городка, который без отопления до сих пор. То есть в чем роль местной власти, районной в этом процессе? Да, да. Потому что мы видим здесь правительство области, министерство ЖКХ, администрация Сокрина, депутаты наши род местные не вылазят. А Петра Борисовича я даже не видел здесь. Ну вот, Петр Борис сейчас вам будет отвечать. Да, спасибо. Бывает ли он там и как он там работает? Ну, я повторюсь, на этой котельной я бываю достаточно часто. Да, возможно, мое упущение, что я не встретился там с населением, но меня больше интересуют технические моменты, которые будут проводиться. Естественно, местная администрация также осуществляет взаимодействие и с населением, и контролирует на своем уровне данные работы. Ну, что добавить еще? А мы можем Софринцам, жителям Софрин-1 сказать, что вот до конца октября все у вас будет замечательно, и вода, и тепло будет? Или ну, все же это не от вас зависит, как от замоглавы администрации? Ну, в первую очередь, конечно, это не зависит э, напрямую от э, даже уровня муниципальной власти и от уровня Софринской, э, Софринской администрации, не от уровня администрации районной. Э, подрядчик определен, да, к подрядчику есть ряд замечаний и требований. Э, у нас э, идет софинансирование областное на эти работы, поэтому Министерство жилищно-коммунального хозяйства там также достаточно часто э, появляется и контролирует выполнение данных работ. Соответственно, ну, все, что от нас зависит в этом вопросе, мы делаем. Как у нас бывает, это все вот в последний момент начинают совральные работы, штурмовщины, и дай бог вот-вот-вот, побыстрее бы доделать. Ну, к сожалению, да, может быть, присутствует такой фактор. Петр Но... Борисович, еще по некоторым тоже довольно проблемным объектом. Вот э, жители Запада с опаской встречают новый отопительный сезон, те, которые отапливаются котельной ПМЗ, потому что каждый год у них проблемы. То у них мазут кончится на котельной, то мазут не того качества, отопление никакое. Что от этой котельной ждать в этом сезоне? Да, понятен вопрос. Дело в том, что котельные, расположенные на территории ПМЗ, Евротек, угу. называемая. Да, отапливает там 26 квартирных домов. Но, но, невзирая на все там прошлогодние проблемы, проблемы прошлых периодов, этим летом ситуация была взята на самый жесткий контроль. Я лично с представителями Совета депутатов городского провел больше 20, наверное, совещаний с представителями как и ПЭМС, так и э, Евротека. Привлекали мы э, на данные совещания и представителей ресурсно, ресурсных организаций, таких как тех же Энерго, потому что там были вопросы и с их стороны. Но что результатом, результатом всего этого нашего вот, э, совместного проведения совещаний явилось то, что котельная сегодня запущена, она осуществляет поставку и, и горячей воды, и э, отопление. Насколько я помню, в прошлый период задержка в ее пуске была порядка месяца. Понимаете, вот по опыту прошлых лет эта котельная закупает мазут какими-то долями, частями, и бывает так, что мазут просто кончается. Вообще собственники этой котельной понимают только свою социальную ответственность вот в этих вопросах. И может ли районная власть контролировать бесперебойность работы котельной? В настоящий момент запас топлива на котельной месячный сформирован. Он на этом запасе сейчас работает, и денежные средства, которые будут ему перечисляться 
уже в сентябре, он также будет расходовать на поддержание этого запаса на уровне. Так что я надеюсь, что в этом году у нас проблем. Вот жители Запада, в частности Елена, Не улица будет. Льва Толстого, мало того, что она ругает котельную Пемза, потому что каждый год батареи ели теплые, она задает концептуальный вопрос, можно ли построить там новую котельную современную, без мазута. Ну, невозможных вещей, естественно, не бывает. Возможно сделать все. Другое дело, актуальность данного мероприятия. Ведь, по сути, если бы котельная работала бесперебойно и осуществляла поставку теплоносителя в соответствии со всеми температурными режимами, ведь такой же вопрос бы не возник. Я думаю, что да. ни у кого. Поэтому мы стараемся нормализовать э, ответственность, то, что вы назвали э, социальная ответственность, социальная ответственность да, представителей э, данной котельной и завода в целом. В принципе, я считаю, диалог у нас выстроен, и как бы проблемы у них тоже имеются, э, которые мы также готовы решать. Э, и, по сути, ну, еще раз повторюсь, мы находимся в диалоге. Еще вот коротенько поясни по двум объектам в темпе, потому что время завершается. Котельная Росдормаш, это Мамонтовка, оттуда тоже были звонки об отсутствии отопления за последние дни. И Кудринка, микрорайон Кудринка, где были проблемы с отоплением домов на улице Соколовская. И там, и там, как сейчас выстроена работа с владельцами котельной и как будет зимой? Также диалог и с руководством Росдурмаша у нас имеется, и повторюсь, запуск котельных у нас осуществляется, по сути, со вчерашнего дня. Котельный Росдурмаш уже Котельный тоже работает. Росдурмаш также уже э, находится в работе, и если есть какие-то проблемы по ее абонентам, то они локальны. Угу. И для полного их э, решения этих локальных проблем надо оперативнее ставить в известность управляющую компанию. Если до управляющей компании сложно дозвониться, то у нас есть единая дежурная диспетчерская служба. Это служба 112, да, так называемая. Позвонив по 112, ваш звонок там примут и направят Его по адресу. транслируют до исполнителей, фактически ставя выполнение этого вопроса также на контроль. Кудринка зимой будет с теплом и с водой? Там не будет проблем? Кудринка будет зимой с водой и с теплом. Хорошо. Наше время завершается. Я хочу пояснить, что вот у нас перед нами множество вопросов с разными адресами. И Ильдигина, и Правдинский, и Пушкина разные микрорайоны, и Софрина. Как мы сказали в начале беседы, 99% котельных, кроме Софрина один, на сегодняшний день работают. И буквально либо сегодня в ночь, либо завтра в ближайшие тепло должно сутки. быть в домах и Совершенно квартирах. Совершенно верно. В случае, если будут отдельные какие-то недопоставки теплоносителя, обращаться необходимо уже будет в управляющую компанию. Хорошо. И еще раз повторим. Телефон 112, единый телефон системы 112. Все жалобы можно отправлять туда. Также и туда, конечно, но быстрее диалог проще и проще наладить с представителями. Все-таки по прямому назначению это управляющая организация. Спасибо. Пожелаем всем нашим жителям, чтобы все-все были с теплом, и сегодня, и завтра, чтобы у всех батареи уже были, ну, если не как кипяток, то горячими. Сегодня гостем в студии был Петр Борисович Евсеев, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пушкинского района. Все поступившие вопросы мы ему передаем. И, кстати, Петр Борисович, у вас как можно найти? Есть ли у вас телефон, по которому вы присутствуете, или ваши сотрудники вашего подразделения могут дать ответ. Ну, он, на сайте администрации вышены все контакты, вплоть до приемной главы. На всех этих уровнях работают э, и секретари, и специалисты, которые при, осуществляют прием э, звонков по разным вопросам, не только касающихся тепла. Поэтому там, все там всю информацию можно подчеркнуть до любого, так сказать, уровня. Спасибо вам за ответы на вопросы и пожелаем еще раз всем жителям поменьше проблем с теплоснабжением. Наша программа продолжается. Спасибо. Радио Пушкина. Всегда с вами. Новости. 
Пушкинское радио продолжает знакомить вас с новостями. Слушайте в этом выпуске. Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая побывала в поселке Правдинском, где разбиралась с проблемой отключения котельных от электричества. До конца этой недели в 30 дворах города Пушкина должно быть закончено комплексное благоустройство. Возле села Царева пожарные спасли корову, вытащив ее из болота. Далее подробности. Депутат Мособлдума Ирина Слуцкая побывала в поселке Правдинском. Там в прошлую пятницу отключили горячую воду, но ну и отопления, естественно, тоже не было. Представитель Пушкинской теплосети сообщил депутату, что в районе отключены от электричества 32 котельные, то есть больше половины. Сделал это МОС «Энергосбыт» за долги Пушкинской теплосети. Парадокс ситуации в том, что страдают от этого в первую очередь добросовестные плательщики. Как рассказала правдинцам Ирина Слуцкая, она накануне до позднего вечера общалась по телефону с министром ЖКХ. И тот объяснил, что Мосэнергосбыт отключил электричество в котельных вполне законно за долги. Чтобы снова подать электроэнергию, нужно начинать гасить задолженность и составить график ее погашения. По предложению жителей Правдинского, Слуцкая пообещала обратиться в областную прокуратуру, чтобы там проверили законность отключений. И вот вечером, 4 октября, стало известно, что вопрос с подключением пушкинских котельных к электричеству решен положительно. То есть с 5 октября все котельные должны приступить к подаче тепла. До конца этой недели более 30 дворов в городе Пушкина будут сданы жителям после комплексного благоустройства. Об этом сообщила главный консультант главы Пушкинского района Инна Полякова. На сегодня 14 дворовых территорий полностью приведены в порядок, до конца недели будут сданы еще 20. Напомню, что комплексное благоустройство дворов включает шесть обязательных элементов. Это детская площадка, освещение, контейнерная площадка, создание автопарковок и внутриквартальных проездов, озеленение и установка информационного стенда. Все работы по комплексному благоустройству пушкинских дворов должны быть закончены до 30 октября. Сейчас составляется список дворовых территорий, которые войдут в программу 2018 года. Пожарные 328-й пожарной части Мособлпошспаса недавно спасли корову. Произошло это в садовом товариществе «Колос» неподалеку от села Царева. Корова Зорька из частного хозяйства угодила в заболоченный овраг и увязла конечностями в Иле. Выбраться самостоятельно она не могла, и хозяйка позвонила в службу 112. Операторы переадресовали вызов в ближайшее пожарное подразделение, а именно в 328-ю пожарную часть. Прибыв на место, командир отделения Алексей Агафонов, пожарный Евгений Шефер и водитель Сергей Михайлов при помощи подручных средств приступили к спасению коровы из западни. Через два часа напряженной работы корова была вызволена из оврага и передана хозяйке. Это был выпуск новостей Пушкинского радио. В студии Сергей Богатнов продолжаю программу. Сейчас о доставке пенсий на дом. Началась доставка октябрьских пенсий и график доставки следующий. Второй доставочный день это будет 6 октября пятница. Третий доставочный день это 9 октября понедельник. Четвертый день доставки это 10 октября вторник. Пятый день доставки будет 11 октября в среду. Таков график доставки пенсий на ближайшие дни. Пятого октября отмечается День Учителя. Мы хотим поздравить с профессиональным праздником всех педагогов, воспитателей детских садов, школьных учителей, руководителей кружков, а также и преподавателей колледжей и вузов. Все мы были вашими учениками и благодарны вам за ваш благородный труд. В одном из своих стихотворений известный поэт Андрей Дементьев сказал «Не смейте забывать учителей». Это стихотворение для вас прочитает пушкинская школьница Маша Константинова. «Не смейте забывать учителей, не смейте забывать учителей, они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат». Ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько бы ни миновало лет, Слагается учительское счастье Из наших ученических побед. 
а мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений, и в суете, или попросту излени, не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей, ведь лучшее все в нас от их усилий. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. А далее я хочу представить вам новую программку в рамках нашей большой программы. Я бы назвал ее информационно-ироничной, и называется она «Вечерний пуш-ап». Эту программу для вас готовили два молодых человека. Сегодня у них дебют, так что предлагаю вам послушать и оценить. Итак, «Вечерний пуш-ап». Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Пушкинского радио новая передача «Вечерний пуш-ап». И мы ее ведущие Евгений Богатнов и Сергей Мореходов. Добрый вечер, дорогие слушатели. Для вас, Сергей, мы будем собирать самые интересные новости нашего района и обсуждать их с вами в эфире. Кстати, мы есть в соцсетях, так что заходите на нашу страничку ВКонтакте, предлагайте новые темы для следующего выпуска, и, если хотите, можете немного полайкать Евгения. Спасибо. Да, если новость будет действительно интересной, мы ее обязательно с вами обсудим уже в следующем выпуске. Жень, давай начнем с самой приятной новости для всех жителей замерзающего Пушкина. Нам дали отопление. Да, уже действительно было пора, а то, когда с улицы заходишь домой, разница особо и не чувствуется. А теперь можно снова ходить по дому в трусах, да, Сереж? Нет, Жень, так я не делаю, я слишком воспитан для этого. Вот такие же, как ты, горячие парни немного перестарались, и теперь в заветах Ильича из кранов с холодной водой течет горячая вода. То есть у них есть горячая-горячая вода и горячая-холодная вода. Я им сочувствую. Да, но, между прочим, не только ты им сочувствуешь. Была одна заметка у Пушкинской спасательной на странице. Одна женщина даже угрожала взорвать дом в связи с тем, что у нее из обоих кранов течет горячая вода. Отчаянная дама. Да, но полиции, пожарные, спасатели экстренно выехали и сумели охладить ее пыл. Но не воду. Вода осталась горячей. Вот уж не думал, что такие мелочи могут довести до такого прекрасных дам. Жень, по большому счету она телефонный террорист. И не женщина. Мы все знаем, что у терроризма нет ни лица, ни национальности, ни пола. Согласен. Кстати, в ту же тему террористов у нас наконец-то поймали другого телефонного террориста, который сообщал о ложных бомбах. Вот, как пишут на портале Пушкина ТВ, сотрудниками Неплохо. полиции задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в заведомо о ложном сообщении о минировании жилого дома. Сообщается, что Ой. промышлял он этим два дня подряд, бедные жители, даже не представляю. Ой, Жень, это ужас какой-то. Люди просто простояли до утра из-за его шуток. Они простояли голые в каких-то одеялах. В одеялах, наверное. Да, да а на улице, между наверное. прочим, не месяц май. Да, согласен. Вот скажи мне, что, что движет этими людьми? Что у них в головах? Ты знаешь, э, вообще за такие делишки, за такую глупость у нас довольно серьезное наказание до трех лет тюрьмы. Так что, друзья, прежде чем устраивать такие приколы, подумайте раз в десять. А возвращаясь к тому вопросу, в головах, мне кажется, у них действительно мусор. Жень, возвращаясь к теме мусора, есть и хорошие новости. Помимо того, что он есть в головах, теперь его не будет где? Его не будет в Царево. Ох. Да, в Царево наконец окончательно закрыли полигон. Ну, давно пора было уже, действительно. Да, для справки, Царево – это село в сторону Красноармейска. И кто там ездил хоть раз, не мог не видеть эту гигантскую пирамиду из мусора, которая не только величественно возвышалась над природой, но и еще дико зловонно пахла. Да, кстати, по размеру она действительно была уже близка, по к пирамидам Хеопса в Египте. Вообще интересно, мусор теперь куда вывозить будут? А, Жень, а мусор будут вывозить аж в Ногинск. Это, конечно, в четыре раза дальше и в разы дороже, но повышать стоимость на вывоз мусора для жителей власти пока не собираются. Посмотрим, надолго ли их хватит. Ох, надеюсь, надолго, а то наверняка уже попросили денег из областного бюджета. 
Слушай, действительно, это комплексное решение проблемы для Пушкинского района. А жителям Ногинской хочется передать большой пламенный привет и спросить, как дышатся ребята. Какой ты злой парень. Кстати, в тему мусора я перед эфиром заходил еще и на страничку Пушгорхоза ВКонтакте. Это наши коммунальщики, кто Пушгор не знает. Увидел их новый метод борьбы с нехорошими людьми, кто выкидывает мусор в неположенных местах mm, История, да, значит, да. такая В самых популярных местах, где образуются свалки, они поставили камеры Камеры? Да, и выкладывают в сеть видео с нарушителями, которые останавливаются на машинах у таких мест И вываливают все свои гадости, собственно, посреди улицы На видео прекрасно, кстати, видны марки машины, номера Так что, дорогие друзья, заходите на страничку Пушгурхоза Сережного Пушгурхоза и смотрите видео, вдруг своих знакомых там найдете А может быть вы увидите даже себя Но если вы увидели себя, то немедленно выключайте ваши радиоприемники Мы с вами общаться не намерены да. Вообще, я думаю, что этот метод неплохо работает Как говорится, если один раз попал на YouTube, то уже никогда оттуда не выберешься А нарушителям такая известность ни к чему Вообще у нас в городе есть люди еще более радикально Серьезно? борющиеся с Серьезно? этой проблемой. Да, Жень. Они караулят нарушителей в этих же местах массовой свалки отходов, ждут, когда кто-нибудь вывалит мусор из машины, а потом подбирают за ним этот мусор, находят нарушителя, и после проверки мусора на предмет ценных вещ э вещей, они этот мусор возвращают. Интересно было бы посмотреть. Да, действительно, у них тоже есть своя страничка ВКонтакте. Ага. Да, действительно, блог на Ютубе называется он Серьезно? Мусор. Надо найти Оф. потом. Да. Найти, Подписывайтесь на этих ребят, посмотрите, как они делают, и тоже полайкайте их. И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. До следующей недели. Всем В пока. В эфире была передача Вечерний Пушап и ее ведущие Евгений Бугатнул и Сергей Мореходов. Всего доброго, друзья. До следующей недели. Наша программа подошла к концу. Над ней работали Людмила Дроздова и Сергей Богатнов. Всего доброго. До следующих встреч.